या सत्ता तो जरूर पलटेगी अब की बार तो अखिलेश भैया आ रहे हैं अरे राम राज्य आ गया तो मैं क्या करूं भैया मैं तो टेम्पू चलाता हूं जब मेरा टेम्पू सुरक्षित नहीं मैं सुरक्षित नहीं तो मैं राम राज्य का क्या करूंगा उन्होंने तो अपने ऑफिस से बोल दिया कि महिलाएं सुरक्षित हैं हम कैसे माने महिलाएं सुरक्षित मैं तो चौबीस घंटे में बारह घंटे तो रोड पर ही रहता हूँ मैं तो जगह जगह देखता हूँ कि किसी महिला कोई रोती है कि कोई मेरा थैला छीन ले गया कोई मेरी चैन छीन ले गया तो मंदिर की तो बात जब होगी जब हम सुरक्षित होंगे तब मंदिर पहुँचेंगे ठीक है आप कांवड़ यात्रा के नाम पर वोट देने जा रहे हैं हाँ ये कह रहे हैं योगी बाबा आएंगे कांवड़ यात्रा इनको चालू हो जाएगी तो भैया कुछ दिन बाद ये भी होगी बन जाएंगे ये भी रोड पे ये सही चलेंगे आपके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता नहीं स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखता रोजगार कोई मायने नहीं रखता रोजगार है रोजगार जब है ही नहीं अभी रोजगार नहीं चाहिए शिक्षा नहीं चाहिए स्वास्थ्य नहीं चाहिए और इन्हें कांवड़ यात्रा चालू कर दिया जाए ये चाहिए कांवड़ यात्रा चाहिए ये तो योगी बाबा के साथ ही रहेंगे उनके आवास पर झाड़ू पहुंचा लगाएंगे इनको फिर वहीं पे खाना मिलेगा भैया इन्हें रोजगार नहीं चाहिए इन्हें शिक्षा नहीं चाहिए इन्हें अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए फिर तो ये वही उनके ही आवास पर जाएंगे कांवड़ के नियम भी जानता है पचास दफा तो लेटरिन करेगा रास्ते में लड़की संग जाएंगे चार दफा लड़की की तरफ देखा नियम जानता है कांवड़ के तो पता ही नहीं है कि कांवर है क्या चीज कांवर क्या चीज है स्वास्थ्य क्या चीज है ये भी नहीं पता कि कहते कांवर में क्यों जाएंगे वहाँ डीजे बजेगा वहाँ नाचेंगे लौंडिया देखेंगे इसलिए कांवर में जा रहे हैं नमस्कार मैं जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के लिए दस तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ये सिर्फ अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा की तो ये सबसे बड़ा विधानसभा है उत्तर प्रदेश का और यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है मतगणना की और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी जी सर अपना नाम बताएं मेरा नाम सुबोध कुमार जी भैया सत्ता तो जरूर पलटेगी अब की बार तो अखिलेश भैया आ रहे हैं अखिलेश भैया आ रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ के पाँच सालों के कामकाज से क्या खुश नहीं है क्या मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ भैया क्या तो रहे तो राम राज्य आ गया उत्तर अरे राम राज्य आ गया तो मैं क्या करूँ भैया मैं तो टेम्पू चलाता हूँ जब मेरा टेम्पू सुरक्षित नहीं मैं सुरक्षित नहीं तो मैं राम राज्य का क्या करूँगा क्या रोजगार छिन गया क्या आप रोजगार ही छिन गए टेम्पू रोड पे ले जाऊं तो ट्रैफिक वाले बजाते हैं किसी कॉलोनी में ले जाऊं तो वो गार्ड बजा देते हैं भैया टेम्पू ले जाओ अब बताओ मैं इसको अपने सिर पर रख लूं सरकार को ये सोचना चाहिए टेम्पू के बारे में स्थायी स्टैंड दिए जाएं उसके बारे में हम कहने मतलब कहीं अपनी गाड़ी लगा के सुरक्षित तो खड़ा हो सकता हूँ मैं आप कह रहे हैं आप सुरक्षित नहीं हो लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब सुरक्षित है यहाँ तक कि महिलाएँ भी सुरक्षित हैं वो भी जेवर डाल के रात को निकल लेती हैं उनके जेवर नहीं लूटे जाते हैं आप कह रहे सुरक्षित भैया वो तो आपने वहाँ से बोल दिया उन्होंने ऑफिस से एक बार योगी जी को रोड पे आके रात में भ्रमण करना चाहिए महिला तब देखना चाहिए कि महिला सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है उन्होंने तो अपने ऑफिस से बोल दिया कि महिलाएं सुरक्षित हैं हम कैसे माने महिलाएं सुरक्षित मैं तो चौबीस घंटे में बारह घंटे तो रोड पर ही रहता हूँ मैं तो जगह जगह देखता हूँ कि किसी महिला कोई रोती है कि कोई मेरा थैला छीन ले गया कोई मेरी चैन छीन ले गया तो जगह जगह सुरक्षित नहीं है कोई सुरक्षित नहीं मेरे हिसाब से तो बदलाव होगा जरूर होगा जरूर होगा क्या लगता है उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमने रोजगार लोगों को दिए हर साल कह रहे हैं दो लाख रोजगार दिए दो लाख दो लाख रोजगार मतलब की पाँच सालों में दस लाख रोजगार दिए क्या मिला की नहीं मिला लोगों को भैया रोजगार कहाँ मिला हुआ है बच्चे दो दो साल से तो स्कूल नहीं मुंह देखा है बता रहे कि रोजगार में मिलूंगा जो बच्चा मान लो जिसकी जड़ खत्म हो रही है तो उसे वो रोजगार क्या करेगा वो तो वही पटरी पे ही पटरी पे ही खेलेगा कूदेगा इस युवा के लिए क्या जरूरी है रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है मंदिर जरूरी है हिंदू भैया देखो मंदिर की तो बात जब होगी जब हम सुरक्षित होंगे तब मंदिर पहुंचेंगे ठीक है जब हम कहने मतलब हम उस लायक ही नहीं आएंगे कहने मतलब जो हम मंदिर पे जाएं मैं तो ये कहता हूं कि पहले सरकार को लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि रोजगार मिले रोजगारों के पीछे बच्चे भी ठीक है आप यही खड़े रहे कुछ लोग और यहाँ पे साथी उनसे भी पूछ लेंगे क्या तब युवा है 
ये अठारह प्लस है सोनू कश्यप नाम है क्या इस बार वोट डालने के डालेंगे आप जी अभी तो वोट प्लस है बिल्कुल डालेंगे मतदाता है इस बार पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव आएगा योगी आदित्यनाथ आएंगे या सत्ता परिवर्तन बिल्कुल योगी योगी आएगा योगी योगी आएगा वो कौन से काम है जो योगी आदित्यनाथ ने किए हैं जो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा आना चाहिए क्यों हमारा तो हम तो अपने भोले बाबा को मानते हैं आप आइए कावड़िया तो खुल जाए हाँ बस रोजगार मिल जाए जो है आप इधर इधर खड़े हो जाइए रोजगार चलना चाहिए बस आप कांवड़ यात्रा के नाम पर वोट देने जा रहे हैं हाँ ये कह रहे हैं योगी बाबा आएंगे कांवड़ यात्रा इनको चालू हो जाएगी तो भैया कुछ दिन बाद ये भी योगी बन जाएंगे ये भी रोड पे ये ऐसे ही हाँ। चलेंगे आखिर क्या वजह है कि ये अभी युवा नौजवान युवा भी अठारह प्लस हुए हैं अब वोट देने की इनकी उम्र हुई है लेकिन ये कह रहे हैं की कांवड़ यात्रा के नाम पर ये वोट देंगे इनके लिए क्या अपने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये ये मायने नहीं रखता क्या नहीं 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 जो बोला वही है आपके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता नहीं स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखता रोजगार कोई मायने नहीं रखता रोजगार है हाँ। रोजगार जब है ही नहीं अभी मतलब रोजगार नहीं है इसलिए आप कामर की बात कर हाँ, हाँ, हाँ। क्या कहेंगे आप इनके बारे में भैया मैं क्या बोलूँ जिसके जिसको जो मन में आए वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं चाहिए शिक्षा नहीं चाहिए स्वास्थ्य नहीं चाहिए और इन्हें कांवड़ यात्रा चालू कर दिया जाए ये चाहिए कांवड़ यात्रा चाहिए ये तो योगी बाबा के साथ ही रहेंगे उनके ही आवास पर झाड़ू पहुंचा लगाएंगे इनको फिर वहीं पर खाना मिलेगा भैया मेरी मेरी समझ से तो यही आ रहा है कि जब इनको क्या ना मतलब इन्हें रोजगार नहीं चाहिए इन्हें शिक्षा नहीं चाहिए इन्हें अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए फिर तो ये वहीं उनके ही आवास पर ही जाएंगे जी आइए इनसे भी बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे इस तरह के अभी युवा नौजवान युवा जो अभी अभी अब इनके उम्र बस व्यस्त हो रहे हैं 18 साल उम्र है और ये कह रहे हैं कि हमें कांवड़ यात्रा ढोनी है कांवड़ ढोनेंगे कांवड़ के लेवल दूसरा काम नहीं करेंगे ऐसे हाँ। हमने कांवड़ से ही रहना है इन्हें ना विकास चाहिए ये ना गुंडागर्दी करनी है और इन्हें तो बस कांवड़ लानी है दूसरा काम नहीं है अब कौन सी कमी है इसमें ये बताओ कावर सही रोका है भीड़ भाड़ के कोरोना के चक्कर में ही तो रोका है ये बताओ पहले तो कभी नहीं रोका कोरोना की बीमारी क्यों ना बता बता ना कौन क्या भी, कैसे नहीं है बीमारी बीमारी नहीं होती दूसरे देशों में बीमारी नहीं है कैसे यही नहीं भाई दूसरे देशों में तो मोदी नहीं है चला इस देश में मोदी योगी है दूसरे देश में तो नहीं है मोदी ये बता ये कह रहे हैं कांवड़ जरूरी है हाँ आपके लिए क्या जरूरी ये, है देखो जी हमें तो सब चीज जरूरी है पहले इंसान की जिंदगी सुरक्षित रहना चाहिए हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं कांवड़ जब हम जिंदे हैं तो कांवड़ भी लाएंगे तो सुरक्षित नहीं है क्या सुरक्षित है भाई साहब बिल्कुल सुरक्षित एकदम ना कोई टेंशन ना कोई दिक्कत आराम से मौज आ रही है हर तरह शिक्षा चाहिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी चाहिए शिक्षा भी चाहिए अगर शिक्षा ना होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे ऐसा आखिर सही होगा तो आगे कैसे कर पाएंगे कुछ आखिर इस नौजवान इस तरह की जो युवा पीढ़ी है इनके दिमाग में जो अभी ये बात आ रही है कि नहीं कांवड़ यात्रा जरूरी है कांवड़ उठाना जरूरी है तो इन, इनके दिमाग में ऐसी बातें क्यों 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 आती है क्या लगता है इनको ये ये कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं चाहिए हमें हमें अभी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं चाहिए लेकिन कांवड़ यात्रा उठाना है तो कांवड़ ऐसी विचारधारा ऐसी सोच आखिर इनके अंदर क्यों आती है ये सबसे सबसे बड़ी बात है कांवड़ कावड़ के नियम भी जानता है पचास दफा तो लेटरिन करेगा रास्ते में लड़की संग जाएंगे चार दफा लड़की की तरफ देखेगा नियम जानता है कावड़ के कावड़ चाहिए जी हुल्ला गुर्दी चाहिए अरे कावड़ का नियम जी क्या कहना चाहेंगे आप आपको तो क्या चाहिए रोजगार चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए फिर शिक्षा चाहिए फिर स्वास्थ्य चाहिए सारी चीज चाहिए और कावड़ ये वगैरह तो ये सब बात की चीज है पहले इंसान की जिंदगी जरूरी है उसे सुरक्षित रहना जरूरी है कावड़ यात्रा जो है ठीक है धार्मिक स्थल है अच्छी बात है हम भी उसे मानते हैं फिर वो सब उसके बाद है पहले इंसान की जिंदगी हो जब अब ना जाएंगे अगले साल चले जाएंगे उसके अगले साल चले जाएंगे वो तो वो तो धार्मिक स्थल है वहाँ तो कभी भी जा सकता है इंसान भोले बाबा के भक्त हैं दुनिया भक्त है हम भी भक्त हैं ऐसी बात नहीं हम भक्त नहीं है ऐसी बात नहीं हम इन दुनिया में नहीं मानते लेकिन लेकिन सबसे पहले जरूरी है इंसान की जिंदगी इंसान का शरीर स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार उसके बाद धार्मिक क्या लगता है बाबा योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल आने एक सौ एक परसेंट आने लेकिन योगी योगी आदित्यनाथ के बाबा से प्रभावित होकर के प्रभावित होकर के कांवड़ की बात कर रहे हैं लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे इन्हें तो इन्हें पता ही नहीं है अभी कांवर है क्या चीज कांवर क्या चीज है स्वास्थ्य क्या चीज है इन्हें ये भी नहीं पता की कहते कांवर में क्यों जाएंगे वहाँ डीजे बजेगा वहाँ नाचेंगे लौंडिया देखेंगे इसलिए कांवर में जा रहे हैं इस तरह युवाओं को बरकलाया जा रहा है क्या 
इस तरह की सोच आ रही है जाहिर सी बात है नॉर्मल सी जब ये शिक्षित अशिक्षित है तो फिर ये अशिक्षित वाली बात करेंगे स्कूल जहाँ का देखा नहीं तो जब तो ऐसे बात ही करेंगे बरगलाया जा रहा है इसी युवाओं को क्या धर्म के नाम पर क्या बिल्कुल बगड़ा जाए इन्हें बरगलाया बिल्कुल बगड़ा इन्हें क्या पता किसी बात की इसलिए कांवर की बात करें शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं मतलब ही ना शिक्षा स्वास्थ्य से अगर जी आप भी आप भी युवा है आपको क्या चाहिए रोजगार शिक्षा क्या चाहिए ये बोला चाहिए भाई जी पढ़ने लायक उम्र है हाँ। जो यहाँ ऑटो चला रहा है बहुत बहुत सत्तर साल का होगा का अभी इसका लाइसेंस तो है नहीं अठारह साल का भी नहीं होगा हाँ। कम से कम ये पढ़ता है इंटरव्यू कितने तक पढ़ा लिखा है ये अगर एक हर भी जानता हो पढ़ा लिखा